Muy buena. Pues aquí estoy hoy a ver si voy aquí desliando todas las tres pestas que hay de, de los carrizos abajo en el suelo. Que ya como hice en el otro vídeo, pues saqué lo que es la broza aquí de rodar que estaba de todos los carrizos eso lo hice como dos cardones o sea cardones digo yo cordones vamos o dos hileras una a cada lado y lo amontoné luego los quemé y, y ya pues le di donde estaban los todos los carrizos pues le di con, con los chises eso pues para arrancar toda la trepa y todo lo que había y ahora estoy con con las gradas ¿eh? Y pues cortando cortando todo esto a ver si lo voy triturando le voy a dar también dos o tres pasadas que se quede bien y luego pues ya veremos a ver sucesivamente pues según se vaya viendo si vuelven a hacer otra vez carrizo y topo pues, habrá que irle dando mientras no llueva porque esto cuando llueva se inunda normalmente todo el trozo no hay como dos vertientes y el medio se queda que hay un lomo medio y, y en medio se queda ahí un harto pero claro como no se puede pasar de un lado para otro pero bueno por lo menos se limpia y se quita todo lo que eso lleva ya ahí por muchos años y mirar aún después del otro día pues saqué algunos montoncicos que se me se me embozaban y, y lo dejaba que se me embozara bien y, y aún saqué otros cuantos y esta mañana por pues, lo, lo he encendido aquí para que se, se queme toda esa broza mirar cómo se quedó sin para que se vaya el polvo mirar cómo se quedó todo lo de lo quemado y es donde dice el cordón y ahora yo ya pues, estoy pasando ahí estoy volviendo, volviendo ahí encima y ya pues, al final pues, se queda como si fuera la tierra como si no hubiera pasado nada y así es ¿eh? no sé si ahí el humo que ya pues prácticamente aquí queda un poco quemarse ahí de un poco de broza porque le pego nunca le pego a favor del viento si le pego aquí en esta parte de aquí arriba como veis la dirección así si yo le pegara aquí en esta punta como el humo va hacia allá o sea perdón el aire va hacia allá que es por donde para donde va el humo ahora pues le empujaría mucho y ardería como muy seguido y superficial por encima y abajo se quedaría más sin quemar y así pues va a la contra despacito poco a poco y va, va ardiendo se queda algo mejor quemado y no arde tan rápido tampoco y ya pues queda ahí allí abajo queda un poco ve allí un arco de, de llama y lo demás ya lo único que hace es pues, echar humo está ahí combustiendo lo que hay por debajo pero bueno que eso lo dejaré a un momento y luego ya pues me meto por encima y lo le paso la grada y ya lo apago Y aquí por, por no veis todos los restos, salieron tipo gasones, las pencas esas de, de que había juncas, mirad ahí que bola hay, creo que se aprende, que bola hay de rigambre de, de los carrizos, que eso, esto era todo como, no sé, un panal, digamos, de raíces por debajo. Y ahora pues, a ver si aquí se ve, ahí ya en esta parte ahí, a ver, ahora que pilla la zona, pero mirad si veis ahí todas las raíces y toda la trepa que hay que saqué con los chises eso le di pues, dos o tres pasadas para un lado para otro para acá para allá claro hasta que lo fui deshaciendo todo eso Pero eso estaba estaba ahí bastante preto vamos ya por pues, aquí y voy a ver si si lo voy triturando poco a poco una pasada para un lado otra para otra le daré cruzado del todo justo al revés de como le estoy dando y ya después pues a ver cómo queda con la siguiente y si no pues le doy otra un poco cercado y... y hasta que se quede pues bien molido luego pues si se viene con cultivador o lo que sea pues que no, no emboce y mientras no lleva que esté el tiempo seco y eso pues por aquí se, se podrá cruzar si no luego pues cuando llevo otra vez se encharcará esto pero bueno por lo menos ya se queda bien curioso que esto llevaría yo que sé cuántos años sin estar como se va a quedar la hora, claro. Porque hace 4 o 5 años ya los, los... 
bueno, los quité, los chafé, porque me acuerdo que fue con la grada y una pasada para acá, para allá, pero con tanta broza en algunos sitios yo creo que ni, ni llegaron a tocar a la tierra. Si iban como por encima, eso había un colchón bastante grande. Y ahora, ahora sí, ahora ya, ya se ha hecho mejor. Tampoco estaba aquella vez que lo hice con las gradas tan seco como está ahora, claro. Había más humedad. Aunque aún sale el otro día con los chises, por eso lo he dejado ahora un par de días. Ha estado por medio. Con los chises de abajo sale humedad, ¿eh? No se aprecia aquí en el móvil, no se aprecia, pero de ahí sale, sale tierra húmeda. Todo el recalero de eso. Y, y ahí pues se aguanta mucho la humedad. Y en cuanto llueve o lo que sea, pues ya está aquí el agua te mete y si no la ves por encima que eso porque cuando llueve mucho ya está por encima y tú y corre si no igual que ahí no sé si veis la parcela esa de arriba que está de almendros por lo que esto esta orilla ahí pues se perdieron digamos que a lo mejor se les podrían las raíces y todo eso no sé si para allá se aprecia que ahí ya en el alto pues empiezan a empiezan a ver almendros lo que esto lo hondo esto pues son malos a los recaleros sí y siempre está recalado y bueno pues por lo menos lo dejamos otra vez como si no hubiera habido nada y mientras se pueda pasar y no esté encharcado ni nada pues pues lo mantendremos así si puede ser así que voy voy aquí a tirarle un rato y luego ya cuando le dé la segunda vuelta y eso ya os enseño a ver cómo se va quedando pues nada voy a seguir aquí Pues aquí sigo dándole matraca a estos de los carrizos. Voy a, voy a bajar a enseñaros que veáis cómo se ha quedado. Todo esto era, todo esto era donde estaba todo lleno de carrizos que ya sale en el otro vídeo. Más altos que, que la altura del tractor. Ya es como, como se ha quedado. la junca y todo eso todas remolía no veis la junca todas arrancadas los pescuños estos de, de raíces y todo. esto era el carrizar aquí todo el hondo este que es la vertiente de, del agua pues todo por, por todo trepa entonces se la arranqué con los chises le di dos pasadas y ahora pues hemos cortado con la con la grada pues se ha ido cortando toda la la raíz de esa ¿no? y todo nudo y, y raíz de hasta ahora ya se va quitando el sol y una vez que baja el sol vuelve frío otra vez hace bastante aire un airecito templado y aquí pues con he dado primero una pasada así para allá y ahora otra para acá y donde veía que a lo mejor quedaba algún Argenzón, algún pescuño de eso de junco y todo, pues, pues cogía y, y pasaba otra vez por ahí, ¿no veis? ahí con las gradas. Le voy dando y mira cómo se ha quedado todo. Ahí, por ahí donde estaba un, un filón de estos de que le pegué fuego, eso ya pues prácticamente no se nota. Me imagino que saldrá con ruido por el aire. Me esperaba para hacer la última hora, digo, siempre bajará. Pero sigue haciendo. No sé si ahí, ahí se ve que está más oscuro, que todo eso pues ya se ha quedado. Ha afeitado, se ha quedado limpio. ¿No veis? Pues... Toda la rigambre, pues todo cortado. Con las gradas, pues... Igual hasta unos días me traigo otra vez los chises y... Y le doy, le doy otra pasada, para que sigamos arrancando todo bien. ¿No 
estaba ahí por toda la junca y todo. Y por eso hemos arrancado todo. Que se seque ahora. Y, y ya está ahí en los hondos. Pues ahí no sé si se ve como negrea más, porque aún abajo hay humedad, claro. Estos son todos regaleros. Y en cuanto llueve, que quede todas las laderas aquella y todo, viene el agua para acá, pues viene aquí a la, a la vertiente, a todo el hondo este. Que no es solo esta parcela, por la de arriba, la de abajo y viene de, de más arriba. Y así es. Ahí por todo. Esto pues ha deshecho todo. Y bueno, madre mía, para cómo estaba esto, pues ha quedado ahora todo banca y ya se pasa de lado a lado. Porque hasta aquí llega allí, hasta por allí que va. Por allí va la autovía. Y antes pues se labraba esa parte de ahí para allá. Esto se estaba quedando y de ahí para allá. Que cuando llueva pues igual. A lo mejor no se podrá cruzar. Esto se, se quedará otra vez inundado. Así que pues... Venga, pues nada. Con esto me despido ya. Ya lo he enseñado el antes y el después. De cómo estaba esto. Venga, hasta luego.